ஸோ அடுத்தது வந்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல்வு நான் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி வைக்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் இது ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் ஒரே ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அது என்னன்னு சொல்கிறேன் டூ டென் கார்ட்ஸ் நம்பர்டு ஒன் டூ டென் இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் டென் கார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டு அந்த பா ஸ்லிப்பை வந்து உள்ளே போட்டிருக்குறோம் அதில் எடு த நம்பர் ட்ரான் இஸ் மோர் தேன் ஃபோர் இப்போ நம்ம கார்டு எடுக்கிறோம் கார்டு எடுக்கிறது எல்லாம் எடுத்து இன்னொரு பாக்ஸில் போட்டுக்கிறோம் அதாவது மோர் தேன் ஃபோர் வந்தால் ஃபோருக்கு மேலே வர்றதெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டுக்கிறோம் அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு சொல்லி வரும் அப்போ இதனுடைய என்ஆஃப்எஸ் வந்து டென்னு ஸோ என்ஆஃப்ஏ சிக்ஸு பிஆஃப்ஏ ஈக்குவல் டு என்ஆஃப்ஏ பை என்ஆஃப்எஸ் ஸோ சிக்ஸ் பை டென் அடுத்தது இப்போ இந்த எடுக்கப்பட்ட இந்த கார்ட்ஸில் ஈவன் நம்பர் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்போ இதில் இதில் இருக்கிற அந்த ஈவன் நம்பரெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஒரு பாக்ஸில் போட்டுக்கிறோம் தனியாக அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்ன நமக்கு கிடைக்கும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எயிட் டென் அப்போ என்ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படிங்கிறப்ப மொத்தம் எவ்வளோ இருக்கு த்ரீ தேர் ஃபோர் பிஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டோட்டல் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கு டென்னு ஸோ த்ரீ பை டென் ஸோ இதுலேருந்து டென் கார்டு அதுலேருந்து மோர் தேன் ஃபோர் எடுக்கிறோம் அதுலேருந்து நமக்கு ஈவன் நம்பர் எடுக்கிறோம் அப்போ நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்கப்பட்டது எது இதுதான் ஆஸ்கிடு இட் இஸ் ஆஸ்கிடு இதில் இது வந்து கிவன் இதை தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா இந்த சம் வந்து ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் இது கிவன் திஸ் பேஸ்கெட் இதுலேருந்து யூ ஆர் டேக்கிங் ஈவன் கார்டு அப்போ எப்போவுமே வாட் இஸ் ஆஸ்கிடு இஸ் டு கம் இன் த நியூமரேட்டர் பியா அந்த ஏ பிங்கிறத கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க மிஸ் எதை ஏன்னு வச்சுக்கிறது எதை பின்னு வச்சுக்கிறது அப்படின்னு எதை வேணாலும் ஏ பின்னு வச்சுக்கிற அது பிரச்சனையே இல்லை எது கொஸ்டினில் கேட்டு கேட்டிருக்கோ அது மேலே எழுதிக்க வாட் இஸ் கிவன் பி கீழே எழுதிக்க கிவன்னா பாக்ஸ்னு வச்சுக்க இந்த பா இதுதான் கிவன் பாக்ஸு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாக்ஸு இதுலேருந்து எது கேட்குறாங்களோ இந்த எது ஆஸ்கிடு இதை வந்து அப்படியே கீழே வந்து கொண்டு வர அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இதை மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சுக்கோம் ஸோ பிஆஃப் ஆஸ்கிடு போய் இங்கே இப்போ இது மாதிரி எழுதிட்டு இதோட இது ஃபார்மில் வந்து பிஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பை பிஆஃப் இந்த இடத்துல சாரி கிவன் ஏன்னா அதுலேருந்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம் எதுலேருந்து எடுக்கிறோமோ அது கீழே போட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ பிஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் த்ரீ பை டென் பை வாட் இஸ் கிவன் இது நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்கிறோம் சிக்ஸ் பை டென் அப்போ இது இது கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் இது இது கேன்சல் பண்ணால் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஒன் பை டூ சரி மிஸ் இங்கே இப்படியே எழுதிடலாமா அப்படின்னா இதை வேணால் நீ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற இங்கே எது கிவன் நம்ம எதை கிவன் வச்சுக்கோ இந்த பாக்ஸ் எது இதுதான் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல ஏன்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே வந்து நீ என்ன எழுதிக்கலாம் இது வேணால் இப்போ இன்னொரு ஸ்டெப் அப்படியே எழுதுகிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஆ பி பை ஏ பி பை ஏ அப்போ இங்கே ஏ போடுறப்போ இதுவும் நீ என்னென்னு மாற்றிக்கணும் ஏ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றணும் இது வந்து எப்படி வேணாலும் நீ மாற்றிக்கலாம் ஏ அப்படிங்கிறது பிரச்சனையே இல்லை எதுலேருந்து நீ எடுக்கிறையோ வாட் இஸ் கிவன் இது டினாமினேட்டரில் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்க வாட் இஸ் ஆஸ்கிள் நியூமரேட்டில் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்க இது வந்து ஏ இன்ட்டு செக்ஷன் பி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் ஸோ இதோட ஆன்சர் விட்டேன் ஸோ யூ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இது வந்து கொஸ்டினில் கேட்கப்பட்டது இது கொஸ்டினில் கொடுக்கப்பட்டது இது வந்து ஃபார்முலாவில் பிஆஃப் ஏ இன்ட்டு செக்ஷன் பின்னு எழுதிட்டு இது வந்து கிவன் ஏன்னா உங்கள் புக்கில் இது கூட இருக்கலாம் பி மேலேருந்து ஏ வந்து கீழே இருக்கலாம் அப்போ இந்த ரெண்டும் மாறி இருக்கும் அப்போ இதை பிஆவோ இதை ஏவாவோ ட்ரீட் பண்ணியிருப்பீங்க அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் எதை ஏன்னு வைக்கணும் எதை பின்னு வைக்கணும் அப்படின்னு இல்லை எது கேட்கப்பட்டதோ அதை மேலே எழுதிக்க எதுலேருந்து நம்ம எடுக்கிறோமோ எந்த பாக்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோமோ எந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோ அதை வந்து கீழே எழுதிட்டிங்கன்னா சம்மந்தி ஈஸியாக